Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritain nggak sebenarnya eh, apa namanya perbedaan keyakinan dalam keluarga ini udah berapa tahun? Sudah lama sih kan dari saya belum lahir juga bapak saya memang udah Kristen gitu. Hmm. Jadi eh, mama saya kan dulunya juga sudah Kristen gitu kan mualaf hmm. gitu jadi ya, jadi saya ikut mama agama mama dari kecil dari saya lahir kan. Oh begitu. Nah si eh, jadi sebenarnya waktu lahir Mama sudah muslim? Nah, pada awalnya itu memang keluarga dari mama saya itu sebenarnya udah Islam kan Dari hmm. mereka kecil sebenarnya udah Islam Mama saya juga masuk Kristen itu gara-gara nikah sama daddy saya gitu hmm. oh. Nah, karena kan oma saya kan memang uh, orang Manado ya Saya kan suku Manado Jadi oma saya itu kemarin tuh yang mualaf Jadi dari oma itu uh, anak-anaknya alhasil kayak termasuk mama saya juga itu Islam. Jadi selama saya tuh umur 6 bulan, masih bayu umur 6 bulan yang pas saya sudah mama saya bawa saya ke ini berkunjung ke Sulawesi Tengah, itu sudah pisah tuh mama saya sama dedi saya udah pisah, udah. Jadi mulai dari kecil saya sudah pisah memang dari bapak saya dan jarang juga sih ketemu, pertama kali ketemu tuh waktu di Kalimantan juga bapak saya yang ke Kalimantan. Dan itu pertama kali lihat langsung muka wajah dedi saya gitu kan, kayak Oh ini rupanya dedi saya gitu. Oh, ya Allah. Itu gimana tuh rasanya? Terus bagaimana juga uh, mungkin kan dari kecil ya, dari kecil mungkin uh, Kak Kristin tuh nggak kenal gitu ya sosok dedi gitu. Walaupun mungkin uh, Mama mungkin cerita. Nah ya pokoknya dari situ sedih banget lah intinya gitu kan. Terus kayak uh, dari situ juga saya gini. Kalau kalau memang dedi saya pilih agamanya, nah berarti saya harus gitu dong, harus uh, konsisten sama agama yang saya pilih sekarang gitu, saya harus kayak dedi saya dong gitu. Oh. Mm-hmm. Tapi saat itu Kristen boleh tahu nggak? Saat itu uh, dedi emang udah uh, jadi pendeta atau gimana tuh? Uh, waktu saya masih kecil dan itu memang kata mama saya ya, mama saya bercerita tuh dia belum jadi pendeta di situ. Nah waktu jadi pendeta itu mungkin pada saat, pada saat pada saat saya itu udah kayak SMP atau SD gitu. Intinya pas masih kecil itu pas dia masih bersama sama mama saya dia belum jadi pendeta. Nah tapi pas dia tinggal masih hidup sama mama saya itu masih hidup bersama sama mama saya itu tuh dia uh, memang sudah bilang gitu kalau dia tuh memang pengen jadi pendeta. Gitu. Alhasil sekarang dia udah sama mama tiri saya gitu kan jadi hmm. udah jadi pendeta sekarang ya. Hmm. Nah di sini kan kelihatan uh, apa namanya? Oh ya sebentar waktu waktu akhirnya novel melamar gitu itu papa gimana tuh? Waktu kan nggak pernah ketemu tiba-tiba anaknya mau dilamar itu gimana ya, tuh? Itu benar-benar ini sih kak soalnya kan? Jadi soalnya kan teleponan. Mendadak. Kan? Jadi mendadak. Jadi dia udah ngomong. Kalau dia itu nggak nggak mau ini nggak mau apa namanya nggak uh, mau ngasih tahu kami udah nyiapkan mulai dari kita nikahnya Januari akhirnya mundur lagi dari situ dia ngomong jangan dulu dikasih tahu Dedi ya jangan dulu kasih tahu yeah. Dedi ntar ntar kalau nggak salah itu dua minggu atau intinya sebulanan sebelum nikah baru ngasih tahu baru kita teleponan jadi Dedinya itu kaget. Karena nggak pernah ada apa-apa dia cerita tentang mau nikah, tapi tiba-tiba dia nelpon ngasih kabar mau nikah, dirinya sampai kaget. Iya kayak gitu kan, jadi jadi bilang kayak gini. Eh, jadi pen, pas saya pas saya masih kan saya sebenarnya kurang ini juga sih sama diri saya kurang komunikasi. Jadi mungkin itu yang bikin kami tuh kayak saya tuh canggung gitu loh kalau ngomong sama diri saya, apalagi soal kayak pernikahan gitu kan kayak kemarin. Jadi hmm. makanya saya tuh pengennya ngomong itu pas pada saat udah deket-deketnya gitu. Hmm. Ntar entah itu dia mau terima atau enggak, yang penting saya sudah bilang gitu loh Pertama Pak Sabaci saya minta uh, KTP, fotokopi, fotokopi KTP Dedi saya kan Saya buat bilang buat, buat pelengkap berkas-berkas buat nikah itu Nah jadi kata Dedi saya gini, buat apa gitu katanya kan <laughs> Kan kamu udah berhenti kuliah, kemarin kan saya juga kuliah di Universitas Jayabaya, Jayabaya hmm. Jakarta Timur oh. nah, tapi sempat corona makanya pulang gitu pulang ke hmm. ke Berau lagi nah hmm. jadi kata dedi saya loh buat apa ini kan kau kan sudah berhenti ini berhenti kuliah saya bilang lah saya jujur lah di situ kan saya nggak bisa ini lagi uh, saya mau nikah buat nikah dad terus dedi saya bilang kayak gini loh <laughs> kok tiba-tiba bilangnya <laughs> kok tiba-tiba bilangnya ada apa kah ini kan nggak pernah ngasih tahu 
sebelumnya kok langsung tiba-tiba bilang kayak gini jangan-jangan gak ada apa-apa gitu <laughs> katanya dia takut gitu kan jadi kayak jangan-jangan kamu ini gini-gini enggak lah jadi enggak lah enggak lah enggak, enggak kayak gitu kok jadi saya jelaskan itu kan uh, dia ini sebenarnya kalau so- suami saya sekarang ini sebenarnya cu- sudah teman lama gitu tapi Krisin boleh tahu nggak? berarti Krisin mutusin untuk nikop itu emang dari awal ketika berhijab atau baru-baru ini? nah kalau saya bernikop ini kan waktu kelas 2 naik penaikan kelas 2 STM yang bercadar di situ cuma saya satu-satunya dan juga perempuan di situ di angkatan saya itu semua angkatan itu cuma lima orang dan cuma saya doang yang bercadar gimana kisahnya sampai papa bisa datang mau datang terus papa ketika datang di pernikahan tuh bagaimana nah jadi waktu itu tuh saya cuma dikasihkan apa ya bapak saya nggak bilang kalau dia itu mau datang soalnya kan masih corona gitu kan hmm. jadi kemarin tuh dia dia cuma nelpon uh, ya udah doain aja gitu gitu aja sih dia bilang mau mau datang dan nggak datangnya itu kita menyesuaikan ini juga keadaan kata dia ya udah hmm. jadi saya juga nggak terlalu berharap nih buat jadi saya datang gitu kan hmm. dan setidaknya adalah mama saya mama kandung saya yang datang gitu kan kayak gitu lanjut nah, jadi kemarin tuh saya dikasihin ini kayak surprise gitu sama dedi saya kan nah saya nggak tahu apa-apa tuh tiba-tiba dedi saya sebelum hari hanya kan malamnya tuh kan sebelum malam sebelum hari hanya jadi saya ngelik nge wa dia bilang ini nih uh, tiket buat kamu ini honeymoon nggak tanya sama suami kan dikasihkan tiket hotel ya itulah dua malam gitu kan nah terus dia bilang udah fokus aja tidur udah gitu katanya fokus buat uh, Be- pesta besok gitu yeah. katanya kan nah jadi saya kayak kayak gimana ya perasaan seorang anak tuh kayak merasa kayak kok oh, ada yang aneh ya sama bapak saya gitu kan kok kayak ada yang disembunyikannya gitu soalnya dia santai aja gitu kan nah terus sebelumnya juga tuh uh, kayak apa ya perasaan tuh kayak pengen oh kayaknya dedi saya datang deh udah udah memang sudah sangka gitu sih kayak jadi saya datang kayak tapi ya udahlah nggak usah berharap banget nah pas sudah di dandan tuh kan waktu itu udah dandan terus jadi saya uh, jadi pas dedinya datang tuh kan mama di luar mama saya ini di luar ya. di luar nungguin tamu kayak gitu kan nungguin tamu sama penghulu datang Mm-hmm. Jadi pas di, uh, mama sama dedinya itu berteman di Facebook, ya, berteman di Facebook. Mm. Jadi oh. tiba-tiba dedinya itu datang, mm. kan setelannya kayak kayak intel, yeah. kayak polisi badannya tegap, pakai mm. baju batik, kayak gitu uh-huh. kan. Jadi mama ini datang kayak ngeliat. Terus mama ngomong nih sama sama apa namanya sama dedi, dedinya Kristin ya. <laughs> langsung dibuka langsung, langsung dibuka masker langsung dia ngomong iya dia bilang kayak gitu kan mama tuh langsung dari luar lari ke dalam kamar kita berdua sambil sambil terharu sambil Kristin Kristin sayang bilang kayak gitu dia datang nak bilang ya kayak gitu dia, dia ngomong kayak gitu mama ngomong kayak gitu kan loh loh iya kayak gitu kan udah udah di luar di luar nah lucunya lagi dia ini baru habis baru selesai di dandanin kayak gitu loh dia mau nangis jadi saya bilang jangan nangis jangan nangis kita belum selesai akad belum selesai akad luntur nih make up nih baru kan dia bercadar putih nanti takutnya make upnya luntur masuk ke cadar jadi itu dia nangan nanti tunggu tunggu sesi sesi sungkem baru kalau kamu nangis kamu mau nangis ya nangis sepuas puasnya sama dedi kayak gitu saya bilang nah setelah itu itu jadi itu udah nunggu di luar kan terus disuruh keluar itu kan sudah mau akad nah jadi udah dia di saya tuh di samping itu ya di samping penghulu kan di, di samping penghulu ya, dia di samping, ya, penghulu. Pas, pas di samping penghulu dan dia juga bersambil berdoa tuh jadi sambil kami berdoa pakai agama kami pakai Islam gitu kan hmm. agama Islam dia pakai dia agamanya pakai agama dan dia berdoa gitu oh, <laughs> jadi ya. sama-sama saling berdoa gitu loh kak hmm. Tapi uh, Kristen gimana sih rasanya uh, kan memang kalau di di agama kita ya di muslim itu kan ketika kita menikah itu yang menjadi wali kita kan bapak kita sendiri gitu. Nah, di sini kan uh, Kristen sadar banget gitu bahwa sebenarnya ya itu nggak mungkin terjadi gitu karena ya perbedaan agama itu. Tapi Kristen tetap gitu ya untuk minta izin sama Dedi gitu. Nah, Dedi sendiri gimana menanggapinya? Maksudnya apakah uh, Dedi bilang Uh, Dedi nggak mungkin nikahin kamu atau ada statement apa nggak dari Dedi? 
Kalau mm-hmm. Daddy sih bilangnya gini aja sih yang ya udah Daddy nggak terlalu maksa gitu kan. Nah kemarin tuh sempat tuh dibilang di pas ya, waktu tel- waktu pas teleponan. Tel- pas teleponan Daddy ngomong kayak gini loh kayak kayak gini kan Kristen kan dia kan teleponan sama Kristen pakai apa di speaker. Jadi dia ngomong sama Kristen saya minta maaf katanya kayak gitu. Daddy minta maaf karena karena perbedaan agama kita. Jadi Dedi nggak bisa nggak bisa nikahkan kamu orang dia bilang kayak gitu kan nggak bisa nikahkan Kristin sama Noval dia bilang kayak gitu nggak bisa nikahkan ya saya tetap saya tetap berdoa dia bilang kayak gitu saya tetap berdoa buat keberhasilan kesuksesan pernikahan ini kayak gitu jadi dia dia walaupun dia nggak bisa nggak bisa menikahkan tapi setidaknya dia bisa mendoakan yang terbaik buat anaknya sama menantunya. <laughs> Aduh, kalau sama Dedi tuh ya gimana ya kak? Kayak nam- yang namanya uh, seorang ayah tuh cinta pertama anak perempuannya ya, kayak gitu kan? Jadi kayak gimana ya? Saya tuh kayak merasa kadang tuh sering lihat tuh teman-teman, kadang pokoknya da- mulai dari saya tahu kalau bapak saya tuh sebenarnya uh, Dedi saya yang Kristen gitu kan. Jadi saya tuh kadang sedih tuh lihat teman-teman saya yang kadang sama ayahnya yang seru-seruan sama ayahnya gitu kan sedangkan saya tuh jauh dari ayah saya kan dari udah kecil gitu kan udah nggak ketemu sama Dedi gitu kan yang saya sedihkan itu ya karena memang saya nggak dibesarkan sama Dedi saya nggak tumbuh besar sama Dedi gitu kan nggak pernah merasakan langsung kasih sayang dari Dedi gitu kan jadi kayak gimana ya sedih aja sih kak ya, <laughs> kalau diceritakan sih kayak gimana ya. <laughs> Sedih ya. Nah, kalau misalnya nih, misalnya ketika kita tayangkan ini, kemudian uh, Dedi menyaksikan gitu. Kamu mau ngomong apa nih sama Dedi? Uh, Dedi, Kristin tuh sayang betul sama Dedi. Meskipun, meskipun Kristin tidak dibesarkan sama Dedi. Tapi Kristin bangga, bangga banget, bangga banget bisa punya orang tua hebat kayak Dedi yang bisa terima Kristin dengan agama Kristin. Makanya sehat selalu buat Dedi di sana sama keluarganya. Doakan yang terbaik untuk anakku, untuk kita. aja sih kak soalnya juga jarang sih komunikasi sama Dedi tuh kesibukan dia juga sih kayak karena dia kan pendeta gitu jadi sering susah kalau diajak komunikasi gitu saya sangat berharap berharap banget berharap banyak sekali sama Allah supaya jangan bisa kenal sama Dedi lagi Jangan bisa dan saya cukup di dunia saja saya dipisahkan sama ayah saya. Jangan gitu, jangan di akhirat. Saya selalu berdoa untuk Dedi. Semoga Allah kasih hidayah. Amin, amin. Dan bisa kumpul-kumpul sama saya. Amin. Bisa, bisa merasakan kasih sayang dari seorang ayah. 